nimeshika viuatilifu vya aina mbili. Hiki nilichoshika mkono wangu wa kulia ni kiuadudu. Lakini hiki nilichoshika mkono wangu wa kushoto ni e, kiuakuvu au ukungu cha kudhibiti ukungu. Sasa cha kwanza mkulima anachopaswa kuangalia anapofika kwa mfano umeagiza unahitaji kiuatilifu kwa ajili ya kuzuia ukungu. Cha kwanza angalia e, tunaita kibandiko kilichoko katika dawa. Kibandiko cha dawa au kiwatilifu kinatakiwa kiwe na lugha mbili. Hiyo hayo ndio masharti ya, u, ya uzaji wa viwatilifu. Kiwe na maandishi ya Kiingereza na maandishi ya Kiswahili. Upande huu kiwatilifu hiki kimeandikwa kwa kwa, kwa, ki, kwa Kiswahili lakini kimechanganya utaona kwamba e, kimeandikwa shelf life au maisha rufani 3 years in title sealed original eh, unopened container stored under cool condition alafu akaweka Kiswahili miaka mitatu ikiwa imehifadhiwa kwenye chombo chake cha awali na mahali pakavu pasipo na joto jingi hilo ndio la kwanza kwa lazima iwe na lugha ya Kiswahili na lugha ya Kiingereza lakini la pili Mkulima anatakiwa angalie je kuna lebo au e, nembo ya wanaoruhusu viwatilifu Tanzania wanaitwa TPRI hapa kimeandikwa kabisa approved by TPRI imethibitishwa na TPRI na ikaonyeshwa banchi namba e, na namba ya kitambulisho ya uthibitisho kutoka TPRI kwa hivi ni vya muhimu sana Kiwatilifu chochote kinachouzwa Tanzania lazima kiwe na hii. Kama hakina hii basi hicho sio sahihi kutumika katika nchi yetu wa Tanzania maana hakijaruhusiwa. Hakijafanywa majaribio kwamba kinatufaa. Kwa hiyo utakikuta katika 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 either kiwakuvu au utakikuta katika katika kiwadudu. Hapa katika hiki kiwadudu hapa kimeandikwa lugha ya Kiingereza iki kibandiko cha kwanza cha lugha ya Kiingereza. Lakini kibandiko cha pili hiki hapa kimeandikwa kwa lugha ya Kiswahili. Kama ambavyo tumesema, kwa lugha ya Kiswahili alafu lugha ya Kiingereza. Lakini kama nilivyosema lazima kiwe na kuonesha kwamba kimethibitishwa hapa kimeandikwa kabisa. TPRI registration number hiyo hapa. Hicho ndicho kinakuwa kiwatilifu sahihi cha kuuzwa katika duka. Kwa mkulima ni lazima ahakikishe kwamba hizo tahadhari anazichukua wakati anapoenda dukani. Sasa ameenda dukani amechukua hicho kiwa, ki, kiwatilifu chake. Kingine anachotakiwa kujua pale pale dukani kabla ya kuchukua ni kwamba je, hicho kiwatilifu kinaeleza jinsi ya kukichanganya na maji? Viwatilifu vingine kwa mfano nimeona kopo moja pale limeandikwa kwamba e, lita moja kwa eka moja lakini haikukuandikwa kwamba anatakiwa achanganye kiasi gani kwa bomba la lita 20 sasa kwa mkulima e, atashindwa kwamba sasa anachanganyaje anaenda nyumbani anaanza kukisia anaweka vipimo vyake kwa ni lazima kiwatilifu kioneshe kwamba uchanganyaji wake katika maji inachanganywa kwa kiasi gani kwa mfano Hiki nilicho kishika mkononi kinasema hivi. Kipimo. Sisi 20 hadi 25 kwa lita 20 za maji. Kwa hiyo mkulima akinunua anajua kwamba okay katika bomba langu hili nitachanganya kiasi hiki cha kiwatilifu katika bomba la maji. Asipojua hivyo manake ni kwamba ataenda kukisia tu. Sasa akisha jua hivyo sasa amenunua kiwatilifu chake anakuja e, nyumbani kabla ya kutumia kiwatilifu anapaswa hakikishe kwamba amevaa nguo za kutumia shambani wakati anapoenda e, ku, ku, kuchanganya dawa shambani. Sasa nguo huwa tunazo zishauri tunasema kwamba awe na buti gum boot zile zile ndefu anavaa buti zake lakini anavaa pia na koti la kunyunyizia dawa tunaita tuna overall au overcoat An, anavaa 
lakini pia awe na, na, na vitu vinavyo kinga mikono maana hivi viwatilifu tumesema ni sumu visiingie vikagusana na ngozi maana vikigusana na ngozi ni sumu inaingia kwenye kwenye mwili kwa hiyo anatakiwa awe awe na gloves anazozivaa kwenye mikono yake lakini huku usoni pia anatakiwa awe na vitu vya kukinga kwenye macho anatakiwa awe na miwani miwani ya kukinga macho puani anatakiwa awe awe na na kitambaa kitambaa ambacho kinaruhusu hewa sisi tunakiita kitaala maski ya kuzuia akiwa na face mask ina, inakuwa nzuri zaidi lakini akikosa ile face mask nzima ya kukinga uso mzima basi ni vizuri hata awe na miwani lakini pia awe na, na ya kukinga hewa isiingie puani kitu cha kwanza ni kwamba anatafuta maji yaliyo safi ambayo hayana matope Ana, anakuwa na bomba lake anakuwa na kiwatilifu chake sasa anakuwa na vile vitu vya kupimia kwa hiyo akishakuwa na vile vitu vya kupimia ni kwamba anachukua kile kiwatilifu e, anachukua maji anaweka kidogo kwenye bomba kama kiasi levo ya robo au nusu ya bomba lako anali, analiweka maji akishaweka maji anapima kiwango cha kiwatilifu kinacholingana na ujazo wa bomba lake akisha kiweka anafunga alafu anatikisa vizuri ili ile dawa ichanganyike vizuri na maji alafu baada ya hapo ndipo anachukua maji anajazilizia ule ujazo uliobaki mpaka kufikia kwenye kiwango cha size ya juu ya lile bomba lake alafu anatingisha ndipo analipakia lile bomba lake mgongoni namna anavyolipakia akisha lipakia mgongoni anatumia ku, kuna 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 liver fulani iko, kwe, iko, iko kwenye ile bomba ambayo iko kama mkono anatumia kuichezesha mpaka asikie kama bomba sasa limejaa ndipo sasa anaondoka kwenda shambani na kuanza kunyunyiza kama kiwatilifu chako umeambiwa kwamba ni cha kugusana na mumea kwa hiyo hakikisha pale ambapo mdudu yupo ndipo ambapo kiwatilifu kinafika. Asipige tu kwa kurashi ili ili apite. Hakikisha kwamba kinafika pale mahali ambapo kitagusana na huyo mdudu. Kisipogusana na mdudu basi mdudu atapata shida. Lakini kama umeambiwa ni kile e, chenye wigo mpana basi hicho hakina tatizo. Chenye unaweza kupiga tu kwa sababu e, jani lenyewe lina uwezo wa kuhamisha na kupeleka paka kwenye eneo ambalo mdudu yule yupo akigusa tu mmea eneo lolote basi mdudu huyo anakufa. Na muda mzuri wa kupiga zile dawa ni muda wa asubuhi tunashauri muda wa asubuhi kwa sababu gani? Muda wa asubuhi wale wadudu wanakuepo bado wapo kwenye ile mimea yenyewe bado hawajaruka. Lakini kisha jua likishawaka tayari wale wadudu wanakuta wameshafani wameruka. Kwa hiyo tukienda mchana kwanza kupiga dawa unakuta wadudu wengine wameshaaruka na nini? Kwa hiyo dawa na kama vile kama upotevu dawa. Lakini unapokuta kwenda asubuhi wadudu wanakuepo tayari wapo bado mle kwenye ile mimea yako unapiga na maana wanakuwa intact na ile dawa moja kwa moja lakini pia asubuhi hali ya hewa huwa nzuri kwa maana ya upepo yani unatabirika vizuri tofauti na kwamba ikiwa mchana upepo unakuwa unauyumba na nini kwa hiyo unaangalia upepo unavyoelekea unapiga dawa kulingana na upepo unavyoelekea kwa sababu kama unaelekea hivi na maana inabidi upige dawa kuanzia huku kuelekea hivi usiwe upige usipige against na upepo kwa sababu ya kuweza kuvuta ile nani kwa tunashauri kwamba ile gambo ile overall ifunike ile gambo ili kama hata kama italoa lakini gambo itakukinga pia kwenye na zile mist za dawa ile ni hatua ya mwisho ya udhibiti wa wadudu kwa hiyo ukishaona sasa umeshafikia kiwango fulani kwa mfano kama asilimia kumi au tano na kuendelea ya uharibifu sasa tu unachukua ni sio tu kwamba labda umeanza mdudu mmoja umemwona mdudu mmoja basi na unani sasa kwa hiyo wadudu wengi wanaotusumbua sana kwenye nyanya ni spider mice au ule utitiri wa, wa nyanya ndio wanasumbua sana. Kwa hiyo tunakuwa tunawashauri wakulima wetu wapige hata mara mbili kwa wiki kwa sababu ukipiga mara moja yani mara nyingi unasumbua sana. Hasa hasa kipindi kile ambacho sio cha mvua. Yaani wanapenda sana kujificha kwenye vumbi wala wadudu. Kwa hiyo unakuta ni wengi wanaupiga dawa kama vile haupigi dawa. Kwa hiyo tunatakiwa ushauri wetu kupiga mara mbili kwa wiki. Tunataka kwamba tupate mazao yaliyo bora hii yote ni kwamba kudhibiti kuanzia mwanzoni kule tunakulivoeleza 
kwamba udhibiti sango tunaenda tunaenda mpaka mwishoni kwamba inategemea kwamba tusitumie madawa mengi zaidi kwenye mimea yetu unaona eh kwamba tunatumia kutumia njia hizo bora za kuweza kudhibiti wadudu wa, wa lakini sio kupiga tu dawa kutoka mwanzoni kwamba unapiga tu dawa unapiga tu dawa hapana tunatumia zile njia za kilimo bora ili kuweza kudhibiti wale wadudu wasiwepo shambani shamba liwe safi upogolee shamba hewa ipite shambani kuwe kuzuri ili kiasi kwamba mwisho wa siku sasa upate yale mazao ambayo hata kiwango cha sumu kilichopo kwenye yale mazao tuwe kidogo ndio kidogo na naenda ule mbele tunasema kwamba kuna mambo ya ushindani hata wa masoko tunataka kujenga kwa mfano pale kituo chetu cha kukusanya mazao usindikaji wa mazao ya bustani vitu kama hivyo lakini pia tunafanya kazi pia na wao watu wa TBS watakuwepo pale wanaangalia viwango kama hivyo vya sumu kwenye kwenye mboga mboga na vitu kama hivyo kwa hiyo unaweza kujikuta mazao yetu ya bustani yana sumu labda nyingi sana kwa hiyo hatutaki sana tufike huko kwa hiyo tufanye kiwango cha dawa kiwe kidogo ambacho kinaruhusiwa na watu wa TBS watapita pale TFD watapita nani watapita pale kuweza kuangalia vitu kama hivyo